饼多一份给我。大家好，我是阿曼。那所谓的春暖花开，现在大家都已经开始在计划说，花季已经由从南到北，从北到南，有樱花，有梅花，还有什么采草莓啦，各各种各样的花类都开始陆续在在开了，所以大家都开始在排行程了。那也所谓的春江水暖鸭先知。好，我们今天就是要来。介绍一个台中市非常好吃的烤鸭哦，我们先让我们的鸭子游过来吧，就是这个。这个烤鸭呢，它是在台中市的美村路，它非常有名，而且这家店大概也三十几年了，我可以说是从小吃到大。这家店叫做真好味，那今天特别去去买了一个一套组合餐，就是这样子。半只，这是半只鸭子而已。这是它的那个鸭子，还有这个葱，还有这个面皮。那所谓的“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”，那其实就是因为在寒天里面呢、啊，那个鸭子它会除去身上的油脂。在这个时候，春天的时候，它就天气暖和了，它就开始出来游泳。这个时候我们就要赶快吃鸭子，因为一到夏天之后，它第一它比较没有食欲，再加上会时常出去游水运动，所以鸭子就会比较瘦了。所以春天吃鸭子不肥，不瘦，刚刚好。好，那么现在呢，我们就来试吃看看。首先呢，我们先拿一个盘子来，然后呢，我们把这个。这个是他们自己自己烙的，自己烙的一个面皮。烙的，他们烙的面皮，说实在非常好吃。其实平常我就很喜欢，就单吃面皮，不用包裹鸭子。然后，其实这个吃法大家有很多种啦，我就先以我们家市场的吃法就是这样，把面皮铺在一个碗上，然后呢，拿支葱。这个是一月，因为现在还是农历一月。那农历一月的葱是最好吃的，因为它比较嫩，而且非常的甜，但又不会非常的呛。呃，有的人说这叫做玉仓，因为现在的葱不会那个葱汁不会很胖。玉仓，然后呢，我们就把那个护正的蘸酱，这个是甜面酱。然后喜欢吃辣的话，这边也有辣椒。然后我们就把它蘸一蘸，哎。甜一点比较好吃，因为哦，说到这个蘸酱，这个这个真口味它的蘸酱他们是自己炒的，所以有些店家它的甜面酱如果炒的不是很 OK 的话，说实在会有一股那个臭扑鼻、臭扑鼻。那真口味他们家从我吃一二十年以上的，我是觉得非常的 OK。来，各位瞧瞧这个鸭皮，这个是真口味他们的鸭子。那你看看哦，这个鸭皮还有那个鸭鸭油。鸭皮还有那个鸭油的分布非常的均匀，你看它的胶质我们来看一下，哇塞，是不是看起来非常可口？那我们就先摆个鸭皮啦。好，第一个习惯上我比较习惯第一个吃油一点点的，所以我是用鸭皮，然后我们就把它这样子卷起来吃。好，卷起来
，大致上就是这样子咯，大家看一下。好，那我来试吃看看哦。嗯，哦，真的是很香哦。为什么呢？因为啊，这个一月的葱，一月的葱。然后加上春天的鸭子，还有这个老店精湛的烤肉工。那现在咀嚼在口中，就是满满的鸭皮的胶质，还有鸭肉鸭肉那个不咸、不涩，以及面皮朴实的口感。哎，开心啊！嗯，真的好吃。开始收脚。那接下来我们来看一下。这个鸭子，这个鸭子啊哈，在片完它片完之后，是不是个鸭架子？我们把它挪一下，来看一下它的鸭架子。嗯，哦，加胖，开始喝架。来，这就是鸭鸭架子，鸭鸭架子哈，看你要怎么吃都可以，直接吃。因为这它已经有在炒制过了，这是它的鸭鸭腿，然后这个就是这个在大陆嘛，他们就叫做美丽，因为这里面有很多的荷尔蒙，所以吃好像对皮肤啊各方面都还蛮不错的。然后这是那个鸭脖子，然后这就是鸭架子里面还是有肉，以及葱还有酱汁。那我是准备。准备怎么来吃这个东西呢？我准备待会我们把那个鸭子吃完以后，我们再加上面疙瘩，还有板条、小黄瓜，这样子我们又可以把它变成一场丰盛的鸭子大餐。那为什么我们时常最近看电视都有什么北京烤鸭啦，或者？台湾为什么会叫它北平烤鸭呢？来，我们把我们的鸭子放在正中间，毕竟它才是主角嘛，对不对？来，我们来讲一下哈、哦，北平烤鸭跟北京烤鸭有什么不一样呢？其实两个都是一样，就是这一只烤鸭嘛。那只是在北平的名称跟北京的名称。那北平烤鸭在台湾的话，大概是在三四十年前有一阵子非常的流行这个烤鸭店。一条街两三家都不成问题。那现在已经开始有些淘汰掉，一些还不错的老店就一直持续到现在。但大家也搞不懂，为什么北平跟北京有什么一样，有什么不一样呢？烤鸭是一样的，只是名字。那北平跟北京也是在同一个地方。那我们大概讲一下吧。在元代的时候，它叫做北平。那明成祖迁都了以后，又叫做北京。然后呢？在一九二七年的时候，那北华战争以后又告又叫做北平，接着一九三七年以后就七七事变，然后又改成为北京，然后一九四五年呢又改回来叫做北平，最后在一九四九年的时候总算定名为北京，但是现在台湾我们这边呢还是一样，就叫做北平烤鸭，至少这个名称已经叫了三四十年前，你忽然间说。北京烤鸭，说实在还有点不习惯呢。说一个笑话吧，那以前呢，记得我爸爸妈妈那一代，他们那时候就一堆啊阿上阿公啊，就去旅行嘛。那他们那个种地方叫做大陆，去大陆旅游。然后这这一团阿公阿妈就去了什么上海啊、南京啊、四川啊，反正去大陆去了很久，去了大概一二十天回来以后，快要。快要准备上飞机，从大从那个中国中国那边搭飞机回台湾的时候，忽然间有个阿尚，就问那个导游说：“哎、欸、呀，那我们现在已经都去了十几天，准备回台湾、啊，你们你不是说叫我们带我们去个叫大陆的地方吗？啊，怎么还没有去？哎、欸，其实这笑话是我爸讲给我听的、啊，当时我是觉得嗯，还挺好玩的啦。”那就是这样嘛，就是北京、北平、北平、北京，就是同一个地方。那只是说地名的地地名，大家后来改来改去，改来改去。那至于说刚刚那个笑话，说实在就嗯笑笑吧，大概就这样子咯。把那个压骨架子哦，我们再来做一个 upgrade， 就是让它升级。那首先我们加点蒜到锅里面去把它炒香。那在炒当中，我们就来切一下小黄瓜。
，我们把它切成那个滚刀状，为什么？因为这样它在跟热还有味道的接触面积会比较大。那现在小黄瓜我们在炒了，那在炒当中，我们待会还是要加一点点盐巴就好，因为我们还要再加面疙瘩，还有板条。所以这样子味道会比较够，也比较好吃。那现在我们就把那个小黄瓜弄熟以后，然后再把它加到那个鸡骨架，再加入那个面疙瘩，还有那个板条，我、哦、这样起来就很丰盛哦。